大家好，欢迎来到 MK 二新闻频道。不要忘记订阅该频道，这样您就不会错过当天最热门的新闻。奔跑吧收视创新高，上演原地消失术，后期团队功力深不可测。综艺节目《奔跑吧》在最近的一期节目中取得了令人瞩目的收视成绩，成为了热门话题。而其中最引人注目的。莫过于风险艺人蔡徐坤的原地消失术。在这一期节目的后期制作过程中，团队展现了非凡的技术和功力。他们将蔡徐坤的存在消除的如此自然，仿佛他从未出现过一样。这一精心设计的消失术瞬间，将节目推向了热搜之巅，引起了广泛的讨论和赞赏。然而，给风险艺人进行打码处理，一直以来都备受争议。有些人认为这是不好的行为，会给节目带来负面影响。正因为如此，已经录制好的《奔跑吧》节目也因为蔡徐坤的事情而暂停了两周的播出。对于蔡徐坤的处理方式，人们持有不同的观点。有人主张进行编码。但又存在对于何种编码方式更合适的争论。事实上，整个后期制作团队在这次的处理中展现了非凡的技术和创造力。他们通过精心布景和编码，成功消除了蔡徐坤的影响，并填补了空缺，使得整个节目看起来毫无破绽。整个后期制作过程是一项巨大的工程。需要处理大量的工作量和无数的场景。据统计，这次的打码工作量达到了二十余万张，令人瞠目结舌。如果一帧一帧的修理，工作量简直是天文数字。然而，有人认为，在这一阶段，人工并非独自完成全部任务，而是借助人工智能进行了处理。在进行人工精修之前，必须先经过 AI 的处理。不管是人工还是人工智能的处理，这项任务的工作量都足以让人感到疲惫不堪。无论是人工还是人工智能，他们的努力最终取得了显著的成果。《奔跑吧》这一期节目的收视率达到了惊人的新高，这对于整个节目团队来说，可谓是一次意外的幸运。与其他节目的打码方式相比，《奔跑吧》的后期制作。更加精雕细琢，呈现出一种深藏不露的情感体验。他们不仅成功消除了蔡徐坤的影响，而且重新创作了艺术画面，仿佛将原班人马重新带回原处，进行了一次全面的重新录制。然而，打码工作并非万能的工具，在大合照时，即使人被 P 掉了，但影子仍然存在。这可能会导致信息的混淆和误解，而且在时间安排和工作量上，后期制作团队也面临了巨大的压力和挑战。《奔跑吧》这一期节目的成功，不仅仅是后期制作团队的努力，也是整个节目团队的共同成果。为了确保节目能够如期播出，电视台不得不熬夜进行灯火通明的修片工作。然而，时间安排并不一定是最为重要的因素，过于仓促的安排可能会导致效果不佳。综艺节目中的后期制作对于节目的视觉效果和观众的观影体验有着深远的影响。《奔跑吧》在这次的后期修改中展现了对后期制作的精心雕琢，与其他节目相比，呈现出更加复杂和繁琐的打码方式。最后。打码技术不仅仅在综艺节目中应用广泛，在影视剧中也经常采用。然而，这种打码手法的效果往往难以言喻，给观众带来了更加丰富的视觉体验。《奔跑吧》的后期团队展现了令人惊叹的技术和创造力，成功的消除了蔡徐坤的影响，让节目呈现出完美无瑕的效果。同时，我也对打码工作的复杂性和工作量有了更深刻的认识。面对二十余万张的打码任务，无论是人工还是借助人工智能，都需要付出大量的努力和耐心。他们的辛勤工作最终得到了回报，节目的收视率创下了新高。
这也是他们的幸运和成功。我对后期制作团队的专业水准和技术能力表示钦佩。他们不仅仅是简单的打码，而是通过精心设计和处理，将节目呈现出一种艺术的美感和完整性。他们的努力让观众可以享受到更好的视觉体验，增强了节目的吸引力和观赏性。然而，我也认识到打码工作的局限性和挑战性。虽然他们可以处理大部分场景和情况，但在某些情况下，仍然存在信息混淆和误解的可能。打码只是后期制作的一个工具，要达到完美的效果，仍然需要团队的努力和合作。后期制作在综艺节目中起着非常重要的作用，它能够为节目增添魅力和吸引力。《奔跑吧》的后期处理展示了团队的实力和专业水准，让观众享受到更好的观影体验。我对后期制作团队的辛勤付出和创造力表示赞赏，并期待他们在未来能够继续创作出更多令人惊艳的作品。感谢您观看视频。如果您觉得这些时事通讯有帮助，请不要忘记点赞、评论和订阅。